ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இன்ஃபெண்டி மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்னல் ஸோ நம்ம வந்து ஜேஇ எக்ஸாம் பற்றி நம்ம வந்து போன நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதோடய கொஷின் பேட்டர் என்ன எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் எடுத்தில் நீங்கள் ஜேஇ மீன்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ஐடி ஒரு எனி அதர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இவங்களால் போக முடியும் ஸோ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஐடி திருச்சியை கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின்ஸில் என்னென்ன சிலபஸ் அதை நம்ம சிலபஸ் வந்து முன்னாடியே பார்த்தாச்சு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன புக்ஸ் வந்து நான் அதை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட் போர்டு புக் ஆர் என்சிஆர் புக்கை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பார்த்துப்போம் என்னென்ன புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ கான்செப்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரெண்டு வாலியூம் இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ இருக்குது ஸோ கான்செப்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து யார் எதனான்னு பார்த்தீங்கன்னா எச்சி வருமா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஐடி கான்பூர் ப்ரொ ப்ரொஃபஸராக வந்து இப்போ ரிட்டையர் ஆன் ஆகிருக்கார் ஸோ நீங்கள் வந்து அவரோட சேனல் அவர் கூட ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு யூடியூப் சேனல் ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதோட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அவரோட கிளாஸஸ் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து அவரோட புக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு இதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஒரு மெயின் புக் ஃபார் ஜெய் மெயின்ஸ்னே சொல்லலாம் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை எச்டி வருமா ஸோ இந்த புக்கு இல்லாமல் ஜெய் படிக்க படிக்கிறீங்கன்னா உங்ககிட்ட சொல்லவே கூடாது பிகாஸ் இந்த புக் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான புக் ஃபார் ஜேஇ மெயின்ஸ் ஸோ இந்த புக்கை படித்தது தான் நீங்கள் வேறு என்ன புக்காக இருந்தாலும் உங்களால் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணவே போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த புக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்து அப்படியே ஜேஇ மெயின்ஸில் ஓரியன்டடாக கேட்டிருக்காங்க இதே பேட்டர்ன் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்க நியூமெரிக்கல்ஸோட பேட்டர்னையே அப்படியே ஜேஇ மெயின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து நீங்கள் ஜேஇ ஆஃபிஷியல் வெப்சைட் கிட்டே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே ரெஃபரன்ஸ் புக் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் வந்து இந்த புக்கில் வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த புக்லேருந்து வருது ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கு இந்த புக்கை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சது தான் நெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை ஹேலிடே ரெஸ்னி அண்ட் வால்கர் ஸோ கான்சர் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லா கான்செப்ட்டும் டீச் பண்ணுவாங்க ஜெயில் வர எல்லா டாப்பிக்கும் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணிவிடுவாங்க பட் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் வந்து அவ்வளோ டெப்தாக இருக்காது கான்சர் ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் பட் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை ஹாலிடே ரெஸ்னிக் அண்ட் வால்கர் புக்கில் வந்து எல்லா கான்செப்ட்டும் நல்லா டெப்தாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களால் புரிஞ்சு படிக்க முடியும் இந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னா ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் ஃபிசிக்ஸையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை ஹாலிடே ரெஸ்னிக் அண்ட் வால்கரையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த புக்கை அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸை பார்த்து நீங்கள் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு டைம் கிளியர் பண்ணிடுங்க கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஒரு டைம் கான்செப்ட் பாருங்கள் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சப்போஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் பண்ண ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லாத கான்செப்ட் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஒரு டைம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்து நீங்கள் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து மட்டும் போட்டால் போதும் ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து நீங்கள் போடணும் அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ ஆலிடியா அந்த புக்கில் இருந்து நம்ம வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் போடணும் அவசியம் இல்லை பட் வந்து நீங்கள் கான்செப்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து நிச்சயமாக நியூமெரிக்கல் போடணும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க புக் வெல் பெஸ்ட் ஃபார் குவாலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஆல் த புக்ஸ் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க இங்கே கொடுத்துருக்க வந்து கான்செப்ட் ஃபார் ஆல் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஃபிசிக் கான்செப்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாரி ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கான்செப்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபிசிக்ஸ் பை டிசி பாண்டே அரியன் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த டிசி பாண்டே படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு புக்கை நான் சொல்லலாம் அதை நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க ஃபுல்லாக அப்படின்னா நீங்கள் டிசி பாண்டேக்கு போகலாம் ஸோ டிசி பாண்டே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸா
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி ஆகணும் என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து என்சி என்சிஆர்டிலேருந்து அப்படியே அந்த பேட்டர்ன் மாறாமல் அதே பேட்டர்னில் கேட்குறாங்க ஜெய்இ மெயின்ஸில் ஸோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெலில் மட்டும் ஃபுல்லாக எல்லா கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஜெய்இ மெயின்ஸில் கெமிஸ்டில் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மார்க் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் அப்ரோச் டு கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் பை ஆர்சி முகர்ஜி ஸோ இந்த புக்கு படிக்கலாம் அண்ட் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பை ஓபி டேன் டென்டோன் ஸோ வந்து இந்த புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸை முடிச்சிட்டு அப்புறமா இந்த புக்ஸ்லாம் போங்க இந்த புக்ஸ் வாங்கிடாதீங்க முதலே ஸோ வாங்கி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த புக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணாதீங்க என்சிஆர்டி புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மேலும் நிறைய புக்ஸ் வந்து நீங்கள் போங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை பி பகதூர் அண்ட் கா கான்சென்ஸ் இன்ஆர்கன் கெமிஸ்ட்ரி பை ஜே ஜேடி லி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பை பிவி ஹட்கின்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பை மோரிசான் அண்ட் பாய்ட் ஸோ இந்த புக்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஸோ மெயினாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர் டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் புக் இந்த ரெண்டு புக்கை மட்டும் கவர் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மார்க் வந்து ஜெய் மெயின்ஸில் எடுக்க முடியும் கெமிஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பை ஆர்டி சர்மா ஸோ மோஸ்ட்லி நிறைய சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆர்டி சர்மா புக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் வந்து நிறைய சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் லைக் நார்மலாக வந்து கேந்திர விதிதாஸ் ஸ்கூல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் புக் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பை ஆர்டி சர்மா ஸோ ஆர்டி சர்மா ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர் நிச்சயமாக வந்து சிபிஎஸ்சி போர்டில் படிக்கிறவங்களும் நிச்சயமாக இந்த ஆத்தர் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்டி சர்மா அவர் எல்லா ஸ்டாண்டர்டுமே எழுதியிருக்காரு லெவன்த் டுவெல்த் அண்ட் டென்த் எக்ஸெட்ரா நைன்த் நைன்த் கூட எழுதியிருக்காரு ஸோ அவரோட புக்கை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந் அவர் எதுனா அப்ஜெக்டிவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கை வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி ஆகணும் ஜெய் மீன்ஸு நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும்னா ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டாபிக் வந்து நீங்கள் இந்த புக்கே நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் ட்ரிக்னாமெட்ரி பை எஸ் என் எஸ் எல் லோன் லோன்லி ஸோ இந்த புக்கு தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் பிளேன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு நிச்சயமாக படிச்சே ஆகணும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு இந்த புக்கு மட்டும் படிச்சாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேட் ஜோமெட்ரி பை எஸ் எல் லோன்லி அல்ஜிப்ரா பை டாக்டர் எஸ் கே கோயல் அரியன் பப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்கு அல்ஜிப்ரா அண்ட் வந்து பிளே வித் கிராஃப்ஸ் பை அமித் எம் அகர்வால் ஸோ அரியன் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ பிளே வித் கிராஃப்ஸ் அந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் புக்னே சொல்லலாம் ஜெய்க்கு நீங்கள் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சுவலி பிளே வித் கிராஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிராஃப் வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு புக் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதை கவர் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே டைம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த புக்கை நீங்கள் படித்தாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஜெய் மெயின்ஸில் ஈஸியாக அந்த ஃபங்க்ஷன் டைப் கொஷின்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணி உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே ஆத்தர் தான் அமித் எம் அகர்வாலே வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷன் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுவும் நீங்கள் படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் கேல் கேல்குலேஷன் பை அமித் அகர்வால் ஸோ அவரும் இன்டர் கேல்குலேஷன் எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் மேக்ஸ் ஃபார் ஜெய் மெயின் டிஎம்ஹெச் பப்ளிக் டிஎம்ஹெச் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் டாபிக்ஸ் ஸோ இந்த புக்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் வந்து இந்த பிளே வித் கேஃப்ஸ் புக்ஸ் படிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் கேல்குலேஷன் அண்ட் இன்டர் கேல்குலே கேல்குலேஸ் இதே வந்து நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் மேட்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பை ஆடி சர்மா முடிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை பண்ணலாம் ஸோ வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்லை என்சிஆர் டெஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம் பட் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த புக்கில் தான் நிச்சயமாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜெய் மெயின்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில்
ஸோ இந்த டாபிக் தான் வந்து இம்பார்ட்டன் டாபிக் இன் ஃபிசிக்ஸ் பட் இந்த டாபிக் மட்டும் படித்தா பத்தாவது மற்ற டாப்பிக்கும் படிக்கணும் பட் வந்து இதை நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்து படித்து இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸிஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் கோ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பீரியடிக் டேபிள் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் அண்ட் கேஷியஸ் ஸ்டேட் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கெமிக்கல் பாண்டிங் கெமிக்கல் அண்ட் அயானிக் ஈக்விபிரியம் ஆர்ம சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெயிட்டேஜான கான்செப்ட் ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்டுக்கும் சிபிஎஸ்சிக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது மேக்ஸிமம் நிறைய கான்செப்ட் டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டாபிக் தான் இருக்கும் பட் நேம் வேறு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் பட் எல்லா டாப்பிக்கும் ஒன்றா தான் கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ் படிச்சுனாலும் சரி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் படிச்சுனாலும் சரி நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சாலும் உங்களால் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரியன்ட்டாக ஒரு எம்டிஜி புக்கை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க பிஐக்கு புக் அண்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் வந்து அதோட ரெஃபரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி வந்து என்சிஆர்டின்னு சொன்னேன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சொன்னேன் என்னது ஃபிசோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்சி வர்மா புக் சொன்னேன் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ அப்புறமா மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை ஆர்டி சர்மா ஸோ கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்னேன் மீன்ஸ் என்சிஆர்டி புக்ஸில் இருந்து மட்டும் பண்ண கெமிஸ்ட்ரி போதும் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை எச்சி வர்மா அதை மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ அதை மட்டும் பண்ணால் போதும்னு சொல்ல முடியாது அதை பண்ணிட்டிங்கனா நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு எதாவது பண்ணலாம் ஸோ இதுவே வந்து போதுமானதாக தான் இருக்கும் கான்செப்ட் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கனா நெக்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பை ஆர்டி சர்மா ஸோ இவ்வளோ தான் ரெஃபரன்ஸ் புக் அண்ட் சிலபஸ் பற்றி ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் ஓரியன்டாக வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ பிஒய் கேஸும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து டெய்லி ப்ராப்ளம்ஸ் சால்விசேஷன்ஸ் கூட நான் வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட ஜெய் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு போகிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸ் இருக்குது மீதி கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்குது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜெய் மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை அவங்க எல்லாம் ப்ரைவேட் காலேஜ் பற்றி சேர்ந்து தான் நினைக்கிறேன் டுவெல்த் மார்க்கை பற்றி ரொம்ப பேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் படித்து நிறைய டைம் அவங்க வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஷார்ட் ஆன்சர் மங்க பண்ணுறது டீட்டெயில்ஸ் மங்க பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையே இல்லை பட் நீங்கள் ஒரு நல்ல காலேஜில் போகணும் ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜெய் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு நீங்கள் போகலாம் சப்போஸ் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னா அது நீட் எக்ஸாம் ஸோ நீட்டு பார்க்குறவங்க கூட நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்லி ஃபார் மேத் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கலாம் பயாலஜி வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே படிச்சிடலாம் பயாலஜி ஸோ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்டும் நான் வீடியோ வந்து போடுறேன் கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you friends. I'll see you next